చూస్తూ పోతున్నాం అంటే డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఒక కాలేజ్ లో చదువుతున్నాడు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లేకపోతే ఒక కంపెనీ వర్క్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే కంపెనీ కోసం మీరు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఇది థియరటికల్ గా కాకుండా మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వర్క్ చేస్తుంటే మీకు ఆ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసి మనం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ని ఎంత సింపుల్ గా రిలయబుల్ గా చేస్తామో ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అంత హెల్ప్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా సో ఫస్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి సో డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి మనం ఒక స్కూల్కి పోవాలంటే ఇప్పుడు పెద్దోడు ఏం చెప్తుంటే వన్ టు టూ పిఎం వచ్చేసి లంచ్ కి బెస్ట్ టైం అదే లాగా వచ్చేసి నైట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పిఎం వచ్చేసి డిన్నర్ కి బెస్ట్ టైం అని చెప్పుకుంటారు అదే లాగా సాఫ్ట్వేర్స్ కి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ చేసి ఈ డిజైన్స్ అంటే యూజ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి బెస్ట్ గా ఉంటుందని ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేసిన డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ సో ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా మన సాఫ్ట్వేర్ లో మన ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేయ ఉంది కానీ మన కాన్సెప్ట్ మన యూజ్ కేస్ కి ఏ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి బెస్ట్ ని మనం అనుకుంటున్నాం అంటే ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పిక్ చేసి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి రిప్రజెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో బై ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఇప్పుడు వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఒక నియర్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక మంచి భూమి ఉంది ఆ టైం నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడు 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 నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చూసుకుంటారు యాక్చువల్ గా ఒక్కొక్క యూస్ కేస్ సో ఈ యూస్ కేస్ కి ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ యూస్ కేస్ కి ఎలా సాల్వ్ చేయాలా ఆ మరి చూసినప్పుడు ఒక జెనరిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఆ జెనరిక్ స్ట్రక్చర్ ఆ జెనరిక్ టెంప్లెట్ దా డిస్ట్రీ ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేసి ఆల్రెడీ మన కోసం పెట్టుకున్నారు సో ఆ డిస్కవర్ చేస్తున్న ట్వంటీ త్రీ డిఫైన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చి ఒక్కొక్క యూస్ కేస్ కి ఒక్కొక్క డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి బెస్ట్ గా ఉండొచ్చు సో ఒక్కొక్క డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని మనం వచ్చేసి డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూస్తాం సో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎలా వచ్చేసి ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఒక శాంపుల్ రియల్ టైమ్ వరల్డ్ లో రియల్ టైమ్ వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగా ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సాల్వ్ చేస్తున్నాయిగా మనం ప్రోగ్రామ్ మూలంగా చూస్తాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి జనరల్ గా ఒక ఇంట్రడక్షన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చూసి ఒక ఇంట్రడక్షన్ వీడియో లాగా ఎత్తుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ టార్గెటెడ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టేషన్ అండ్ ఇంటగ్రేషన్ సో యాక్చువల్ గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు రాయాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్స్ యూస్ అవుతాయి మెమరీ అండ్ దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే టైమ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ అదర్ రిసోర్సెస్ అదర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఏంటంటే సిపిఓ టైమ్ సో సిపిఓ రిసోర్స్ ఆమె ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ యాంగిల్లో రిసోర్స్ యాంగిల్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ ఎన్నిమేస్ మనం వచ్చేసి ఇవ్వాలి ఆ టైంలో ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా కలిసి సాల్వ్ చేస్తుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండ్ ఇంటగ్రేషన్ ని ఎంత సింపుల్ గా ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఎంత ఎక్కువ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిసోర్స్ కన్సిడర్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటగ్రేషన్ ని మనం ఎలా సింపుల్ గా చేయాలని చూస్తుంది సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ని ఎలాగ మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలా ఆ మా థింగ్స్ అన్ని మీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ లో కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యాక్ట్ యాస్ టెంపరేట్స్ ఫర్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇందాక చెప్పిన లాగే డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఒక టెంప్లెట్ ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఆ టెంప్లెట్ వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం వచ్చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం మనం సాఫ్ట్వేర్ రాసినప్పుడు మనం ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి కలిగి పెడతాం అది వచ్చేసి వాల్యూ ఉంటే మన డిజైన్ ప్యాటర్న్ చూసి మా ఇంకా ఎవరన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో డిజైన్ ప్యాటర్న్ చూసి డిఫైన్ నంబర్ కాదు ట్వంటీ త్రీ కానీ ఇప్పుడు దాకా మోస్ట్ యూస్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఆ ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ సో ఈ ఎనిమిట్ టెంప్లెట్స్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ కి ఒక్కొక్క టెంప్లెట్ యూస్ ఎలాగో ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఫస్ట్ ఎవరు కంటి పెట్టారంటే ఎవరు డిస్కవర్ చేసారంటే నైన్
ఆ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేషన్స్ చేసేప్పుడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం థింగ్స్ వచ్చింది యూజ్ చేసి ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ని వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ బుక్లో రాసారు సో ఆ ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు అంతే అంత యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు జనరేషన్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్కి ఆ ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ చేసి బ్యాంకరింగ్ యూస్ఫుల్గా ఉంది సో ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ త్రీ క్లాస్ త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ బిహేవియర్ సో క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో ఈ త్రీ టైప్స్లో ఒక్కొక్క టైప్కి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటుంది సో టోటల్గా ఈ త్రీ కేటగిరీస్లో టోటల్గా మనకు కౌంట్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఒక్కొక్క డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎత్తుకునేసి అది ఎలాగో వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్ కంపేర్ చేయొచ్చు ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చని చూడబోతాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి దీనిలో క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని ఇనిషియలైజేషన్ సో మనం చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ రాస్తుంటే లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది ఇంపార్టెంట్ అయిన పాప్ సో ఈ క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఏం చేస్తానంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎలాగ బెస్ట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలాగ రియూజ్ చేయొచ్చు ఎలాగ ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు అని ఈ క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కేటగిరీ తిన్న ఉండే ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసి అది హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అంటే మన ఇంటర్ఫేస్ ఉంది అండ్ దీని ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన యూఎస్బి ఇంటర్ఫేస్ ఉంది యూఎస్బి కన్నా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది ఈ రెండు మీద డీ కపుల్ అయిన వాళ్ళ డీ కపుల్ మీన్స్ ఏంటంటే లూస్లీ కపుల్ చెప్తాడు లూస్లీ కపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మాదిరిగా ఈ ఇంటర్ఫేస్ టైట్లీ కపుల్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కోడ్ రిలయబుల్గా ఉండదు కోడ్ వచ్చేసి రీయూస్ రీయూజ్ చేసేది కష్టం అవుతుంది సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఇంప్లిమెంట్స్ ఉంటే రెండుమే క్లోజ్లీ కప్పుల్గా ఉండకూడదు లూజ్లీ కప్పుల్గా ఉండదు అవి ఎంత మెయింటైన్ చేసేది తీసి స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ దీని తిన్న నుంచి ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అవి ఎంత మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది ఒక క్లాస్ ఈ ఫైవ్ ఇది ఒక క్లాస్ ఈ ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్లాస్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలని డిసైడ్ చేసి చేసి బిహేవియర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఈ మాదిరిగా వచ్చేసి ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటుంది అయితే డీటెయిల్గా నేను మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతాం అంటే మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ అంటే ఏం చూడబోతాం ఇది ఎంత చూడాలంటే సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది గ్యాంగ్ ఆఫ్ ఫోర్ మెంబర్స్ యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్వెంట్ చేసిన మెంబర్స్ సో వాళ్ళు వచ్చేసి మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ అని బేస్గా పెట్టిన ఆ ట్వంటీ త్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ డిజైన్ చేశారు సో అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయినా థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అని సో మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ అని మెయిన్ ఏమ్ ఏంటంటే మెయిన్ ఏమ్ ఆఫ్ ఎంసీ ఎంవీసీ షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎంవీసీ మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ ఇస్ టు డీ కపుల్ ది థింగ్స్ డీ కపుల్ ది థింగ్స్ అంటే ఏం చెప్పడం వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైన్ ఎత్తుకుంటాం ట్రైన్లో వచ్చేసి కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఆ మాదిరిగా ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్కి ఒక లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ దా వచ్చేసి కప్పలే సో చైన్ ఒక ఐరన్ చైన్ యూజ్ చేసి కప్పలే ఉంటుంది మనం ఈజీగా కావాలంటే డీ కబుల్ చేయొచ్చు సో ఒక కంపార్ట్ని కంపార్ట్మెంట్కి మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ట్రైన్ నుంచి ఈజీగా చేయొచ్చు ఇది చేసి ఒక డీ కప్లింగ్ కాన్సెప్ట్ బేసిక్గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఫుల్గా ఏ కంపార్ట్మెంట్న ఎప్పుడైనా డీ కబుల్ చేయొచ్చు అదేలాగా కోడ్లో కూడా మనం ఏం ఎలా రాయాలంటే మన క్లాసెస్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు చూసి ఈజీగా ప్లగ్అవుట్ చేయాలా ఈజీగా ప్లగిన్ చేయాలా అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన కోడ్ వచ్చేసి ఆ స్ట్రక్చర్ సో ఒక క్లాస్కి ఒక క్లాస్కి డిపెండెన్సీస్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచి లా ఉంటుంది సో అది ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ఏమ్ ఆఫ్ ఎంసీబిసిఈస్ టీ కబుల్ ది థింగ్స్ సో ఇది ఎలాగ యాక్చువల్గా ఐ హెల్ వరల్డ్లో ఎలా వచ్చేసి ఈ ఎన్బిసి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందంటే త్రీ థింగ్స్ ఉంటుంది మోడల్ వ్యూ అండ్ కంట్రోలర్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదైనా యూసర్ అనుకుంటాం నేను యూసర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వచ్చేసి నా స్టూడెంట్ నేను ఒక కాలేజీ చద
నా రోల్ నెంబర్స్ ఉన్నా ఆ రోల్ నెంబర్స్ నుంచి కంట్రోల్ తీసుకునేసి కంట్రోల్ ఏం చేస్తాయంటే మోడల్కి ఇస్తుంది సో మోడల్ ఏంటంటే ఓల్డ్స్ డేటా అండ్ మ్యానిపులేట్స్ డేటా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది నా రోల్ నెంబర్ వన్ నా రోల్ నెంబర్కి అయినా నేమ్ ఏంటంటే రాకేష్ ఉంటుంది మార్క్స్ నైన్టీ నైన్టీ ఆ మార్క్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆ డేటా యాక్చువల్ డేటా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మోడల్లో ఉంటుంది సో ఈ మోడల్ చేసి డిపెండ్స్ ఇప్పుడు డేటా బేస్ ఉంటే ఈ డేటా బేస్ని కాల్ చేసుకుంటుంది అది ఫైల్ అంటే ఫైల్ కాల్ చేసుకుంటుంది సపోజ్ చేసి వేరే సోర్సెస్ ఉంటే ఆ సోర్స్కి కాల్ చేసి అన్ని చేసుకునేది వచ్చి మోడల్ చేసుకుంటుంది సో ఓల్డ్స్ డేటా అండ్ మ్యానిపులేట్ సిట్స్ మ్యానిపులేట్ సిట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి నేను ఫస్ట్ సెమ్మర్లో సెమిస్టర్లో నైంటీ మార్క్స్ ఇస్తున్నా సెకండ్ సెమిస్టర్లో నైంటీ ఫైవ్ వస్తే నా డేటా బేస్ నా ఆబ్జెక్ట్లో డేటా వచ్చేసి అపండ్ అవ్వాలా మ్యాన్ పెట్ అవ్వాలా ఇప్పుడు సపోజ్ నా ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఈ వ్యూస్ లాగిన్ చేసి నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నా ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తా ఈ కంట్రోల్ ఆ డేటా తీసుకునేసి మోడల్ తీస్తుంది నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోన్ నెంబర్ ని కొత్త ఫోన్ నెంబర్ గా మ్యాన్పులేట్ చేసే అన్ని చేసి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మోడల్ లేయర్ లో జరుగుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ హోల్స్ నేమ్ అండ్ మార్క్స్ ఎక్సెట్రా సో సెకండ్ వచ్చేసి వ్యూ ఇప్పుడు నేను ఒక కాలేజ్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేసా నా రోల్ నెంబర్ ఇస్తే నా రోల్ నెంబర్ ఇస్తే నాకేమో వస్తుంది అంటే నా డీటెయిల్స్ అంటే డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఏది ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఎస్టిఎంఎల్ ఫైల్ లోనా లేకపోతే వచ్చేసి ఒక సింపుల్ పేజ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అది వచ్చేసి ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ ఆ వ్యూ అని చెప్పొచ్చు సో వ్యూ వచ్చి స్క్రీన్ ప్రెసెంటేషన్ సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క యూస్ కేస్ కి ఆ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ మారేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసి గూగుల్ అనాలిటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే సపోజ్ మీ వెబ్సైట్ కి ఎన్ని మంది వ్యూవర్స్ వస్తున్నాడు డైలీ సో ఎన్ని మంది వ్యూవర్స్ చూసి సబ్స్క్రైబర్స్ గా మారుతున్నాడు లేకపోతే ఫాలోవర్స్ గా మారుతున్నాడు అని ట్రాక్ చేయాలంటే మన గూగుల్ అనాలిటిక్స్ లో మనం ఆ పేజ్ చూస్ చేస్తాం అది చూసేసి ఒక ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ పై చాట్ చూడొచ్చు పై చాట్ చూడొచ్చు బాల్ చాట్ ఆ మరి ఎక్కువ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్స్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ అవుట్పుట్ డేటా ఆ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ ఏది బెస్ట్ అది చేసి మనం చూసేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అదన్ని చూసుకునేది వచ్చేసి వ్యూ లేయర్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు వ్యూ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫైనల్ వచ్చేసి కంట్రోలర్ ఈ ఎంత మేనేజ్ చేసేది ఇప్పుడు నా డేటా వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా నా కాలేజ్ పోర్టల్లో నేను చేసి ఇస్తుంటే ఆ డేటా ఎక్కడ యూజర్ మనం వెబ్ పేజ్ నుంచి సర్వర్కు పోయి ఆ మ్యాన్ పేర్ చేసేది ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది మళ్ళా మనకు వచ్చేసి మోడల్ నుంచి వ్యూకి రంపించేది అన్ని మేము పనిచేసేది వచ్చేసి కంట్రోలర్ So, acts as a mediator between model and view. Model and view key, media, not only the mediator which is a controller. So, device way, the user interface reacts to the user. User interface reacts to the, for example, in the term, I purchase a new paint open this one, paint application. The mouse moves just on the, the action key, angel then the, a cup I could have cursed again, more down to it. So, the meaning and the, man of choose a the presentation like, man of action chase a proof, మన యాక్షన్ బేస్ వచ్చేసి సమ్ ఇంటర్నల్ యాక్షన్ జరిగి వచ్చేసి కంట్రోల్ చేసి కంట్రోల్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ ఇవన్నీ మీ డీ కపుల్ సో మోడల్కి వ్యూకి ఏ కనెక్షన్ ఉండదు మోడల్కి కంట్రోల్కి ఏ కనెక్షన్ ఉండదు అన్ని డీ కపుల్ అయి ఉంటుంది సో సపోజ్ నాకు ఈ వ్యూ లేని పా ఇష్టం లేదు ఏం చేస్తాను అంటే వేరే వ్యూ లేని ఇంకా మార్చేయచ్చు సపోజ్ నాకు ఈ మోడల్ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ నాకు పట్టలేదంటే నాకు కొత్త మోడల్ని మార్చవచ్చు సో ఈ మన డీ కపుల్ ఉన్నాయిలా కోడ్ ఈజీగా మేనేజ్ చేయవచ్చు సో మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసి కోడ్ రీయూసబిలిటీ అండ్ కోడ్ మేనేజబుల్ ఎంత కోడ్ వచ్చేసి ఈజీగా మేనేజ్ చేస్తామో అంత మంచిది సో నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఫుల్ వచ్చేసి మన సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ డీటెయిల్ గా చూడబోతుంది మన ఈ వీడియో ఏం చూడబోతుంది అంటే క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి సో క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ లో ఎన్ని సబ్ కేటగిరీస్ ఉంది దాని బ్రీఫ్ మీనింగ్ ఏందని మనం వచ్చేసి ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటంటే డీల్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మెకానిజం ఓకేనా సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఒక డిఫైన్ రూల్స్ ఎక్కువ ఉంది ఆ రూల్స్ ఎక్స్ ని మనం ఫాలో చేస్తేనే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది వచ్చేసి బెస్ట్
మన యూజ్ కేస్కి ఇది బెస్ట్ దాన్ని చూజ్ చేసి ఆ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పిక్ చేసి దాన్ని అప్రోచ్ ఫాలో చేస్తే బెటర్ సో అన్ని యూజ్ కేసెస్కి ఇది వచ్చేసి సపోర్ట్ చేస్తారంటే క్వశ్చన్ మార్క్ దా కానీ మోస్ట్లీ యూస్ యూజ్ కేసెస్ వచ్చేసి క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి మనం ఫాలో చేసి బెటర్ సో క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూస్ కేసెస్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూస్ కేసెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి మన యూస్ కేస్ లో ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారా సో లైఫ్ జేవిఎం లైఫ్ సైడ్ ఫుల్ 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 గా ఒకే ఆబ్జెక్ట్ గా ఉన్నారంటే మన సింగిల్ టైం చూజ్ చేయాలా సో బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ చేసి మన ఆబ్జెక్ట్ చేసి డైనామిక్ గా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫ్యాక్టరీ ఆ మన మన యూస్ కేస్ బేస్డ్ చేసి ఏ డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ లో ఏది బెస్ట్ దాన్ని చూజ్ చేయాలా అన్న క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూస్ కేస్ రెడ్యూస్ ఈ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సో ఈ ప్యాటర్న్స్ మనం ఫాలో చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి కాంప్లెక్సిటీ కాంప్లెక్స్ గా లేకుండా సింపుల్ గా అయిపోద్ది సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేది మేనేజ్ చేసే అన్ని మీ సింపుల్ గా అయిపోద్ది నెక్స్ట్ డిఫైన్ ది బెస్ట్ పాసిబుల్ వే టు రీయూస్ ఇట్ మనం క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసి ఫాలో చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని రీయూజ్ చేసేకి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉంది సో ఈ ద డిఫైన్డ్ design patterns which falls under creation design patterns abstract factory abstract factory in the detail in the next video next next videos will choose now but brief way that creates an instance of several so echo classes and echo classes and the echo family of classes example animal and what is insect and what is human a mari echo category of families lo class ela create cheyal object create chesedu chesi abstract factory decide chestar సో బిల్డర్ బిల్డర్ ఏం చేస్తా అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ బేస్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేసి బిల్డర్ చేసి బిల్డర్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ బిల్డ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లో ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని డిసైడ్ చేసి ఫ్యాక్టరీ ఎన్ని డీటెయిల్ గా మన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ చూస్తాం ఇప్పటికీ బ్రీఫ్ గా చూస్తాం నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ అంటే రీసైకిల్ రీసైకిల్ ది ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ and then prototype prototype ante copy and clone the existing object single turn ante jvm life cycle full ga okay oka object create chesta single turn oda principle so ee enemy ee enemy vachese brief ga chusu next next week so detailed ga code rasi chudapothunu real time real life examples em chudapothunu so thanks for watching this video. Hi friends, this is Rakesh from Let's Make Learning Simple channel. మన ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతాం అంటే సింగిల్ టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరటికల్ గా చూడబోతాం నెక్స్ట్ వీడియోలో సింగిల్ టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ప్రాక్టికల్ గా ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి రియల్ టైమ్ యూస్ కేజ్ యూజ్ చేసి చూడబోతాం సో ఈ వీడియో థియరటికల్ వీడియో సో ఆ కానీ స్కిప్ చేయవాకండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీడియో మీకు అర్థం అయ్యేదానికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో చేసి నెక్స్ట్ వీడియో పోతుంది ఇది థియరటికల్ నెక్స్ట్ వీడియో చేసి యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి సో సింగిల్ టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సింగిల్ టన్ ఆ పేరే చెప్తుంది సింగిల్ టన్ అంటే ఏంటి సింగిల్ సో సింగిల్ టన్ అంటే ఏంటంటే ఒక్క క్లాస్ కి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయ వచ్చని ఆ మీనింగ్ సో మీరు వచ్చేసి ఒక క్లాస్ ఎన్ని నంబర్ టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పిన జేవి వన్ టైమ్ దా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ యూస్ కేసెస్ ఉంది సిల కేజ్ ఏంటంటే మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే దేనికి ఫస్ట్ 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 యూ మన ఆబ్జెక్ట్ దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి క్రియేట్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చి స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి లెనింగ్ సో స్టూడెంట్ లెనింగ్ కి ఏం ప్రాపర్టీస్ రోల్ నెంబర్ మార్క్స్ సో వన్ ను మార్క్స్ ఈ డేటా వచ్చేసి ఈ లెనింగ్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఉంది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ చెంచు రోల్ నెంబర్ ఏంటి టూ మార్క్స్ వచ్చే అండర్ ఈ డేటా వచ్చేసి చెంచు చెంచు ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఆ కేసు లో మనం ఏం చేస్తుంటే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో సింగిల్ టన్ ఏంటంటే ఈ మరి స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి స్పెసిఫిక్ గా లేకపోతే స్పెసిఫిక్ గా లేకపోతే మనం సింగిల్ టన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రూ ఓ జేఎం ఒక జేఎం కి ఆ క్లాస్ కి ఒక్కసారి దా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం ఆ టైమ్ లో ఆ మరి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ మరి కే యూస్ కేసుకి ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ సో నో సింగిల్ టైమ్ సేమ్ ప్యాటర్న్ 
దీనికి ఏం చెప్పాలంటే ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ చేసేసి ఇది దాని డెఫినేషన్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఎవరా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సింగిల్ టైం ప్యాటర్న్ ఏంటి అని అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ చెప్పొచ్చు సింపుల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ది కామన్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ దెన్ యూస్ సింగిల్ టైం డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి కామన్ గా థింగ్స్ ఏ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేసినా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పినా కామన్ థింగ్స్ ఉంటే ఆ టైమ్ లో సింగిల్ టైమ్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ సో ఈ టైమ్ లో సింగిల్ టైమ్ యూజ్ చేయకూడదు సో ఎక్కువ వీడియోస్ ఏం చెప్తుంటే ఎప్పుడు సింగిల్ టైమ్ యూజ్ చేయాలని చెప్తారు కానీ ఈ వీడియోలో ఎప్పుడు సింగిల్ టైమ్ యూజ్ చేయాలా ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు రెండుమే నేను కవర్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా సో ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే సేల్స్ మెమరీ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ వరల్డ్ బ్లాక్ మెమరీ ఉంది పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో మెమరీ ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి తినేస్తుంది సో మనం ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మీ అన్ని మెమరీ ఫ్రీగా ఉంటుంది ఆ మెమరీ ఇంకెవరినా యూజ్ చేయొచ్చు సో సేవ్స్ మెమరీ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలంటే సిపి రిసోర్స్ కావాలా టైం స్పెండ్ చేయాలా టైం మీన్స్ మనం స్పెండ్ చేయాలి మిషన్ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఒక్క మిలీ సెకండ్ ఎత్తుకున్న టైం టైమ్ సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బోత్ ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఆస్ టైమ్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ రూల్స్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేప్పుడు మీకు క్లీన్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే సింగిల్ టెన్ కన్స్ట్రక్ట్ సింగిల్ టెన్ క్లాస్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండాలా ఏ కన్స్ట్రక్టర్స్ మే పబ్లిక్ గా ఉండకూడదు అన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ మే ప్రైవేట్ గా ఉండాలా ఇది దా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్ మోస్ట్ ప్రూ ఇది ఎందుకని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డీటెయిల్ గా చూస్తాం సో రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎత్తుకుంటాం ఇప్పుడు నేను దా ఎప్పుడు జావా కోర్స్ ఎత్తున్నా డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ కోర్స్ ఎత్తున్నా నాతో వచ్చేసి ఎక్కువ మంది అడుగుతారు నాకు జావా కోర్స్ చెప్పేయండి సో నాకు వచ్చేసి వన్ టు వన్ కోర్స్ ఉంటుంది నాకు వచ్చేసి అర్థం అవుద్ది అని ఎక్కువ మంది నాకు చెప్తున్నారు సో నేను ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ అవుతుంది ఎక్కువ టైం నేను స్పెండ్ చేస్తున్నా ఈ కోర్స్ ఎత్తేదానికి సో నేను చెప్పానంటే నేను ఒక కోర్స్ ఎత్తా అది చేసి పబ్లిష్ చేస్తా పబ్లిష్ చేసేప్పుడు అందరూ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ నాతో చేసి ఏం చెప్తానంటే నాకు జాబ్ జాబ్ ఆ కోర్స్ చెప్పింది చెప్తే నేను ఏం చెప్తానంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసి నేను యూట్యూబ్ లో పబ్లిష్ చేస్తున్నా సో పోయి చూడండి నేను చెప్తా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను నేను వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నా సో నా ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ దా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఆ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రియూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది దాని రియల్ వరల్డ్ లో ఎలా వచ్చేసి సింగిల్ టైమ్ ని రిలైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు సో అది దాని చెప్పిన జావా కోర్స్ పై రాకేస్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ రాకేస్ ఆల్ ది యూఎస్ యూస్ ది ఆల్ ది యూఎస్ యూస్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ రాకేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాగర్ ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ యాంగిల్ లో లాగర్ వచ్చేసి ఒక సింగిల్ టైం సో ఎందుకంటే ఒక ఒకే దాని దా లాగిన్ చేయాలా ఎగ్జాంపుల్ కామన్ ఫైల్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు వచ్చేసి ఒక క్లాస్ లో లాగ్ చేస్తా లాగిన్ చేస్తా లాక్ చేస్తున్నాడు ఇంకో క్లాస్ లో లాక్ చేస్తున్నాడు ఇంకో క్లాస్ లో లాక్ చేసిన బేసిక్లీ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ చేసిన ఆ లాక్ చేసిన నీ ఒకే ఫైల్ ఉన్నారంటే మనం లాగర్ సింగిల్ టైం పెట్టుకోవాలా అండ్ దెన్ రన్ టైం క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే రన్ టైం యూజ్ చేసి మనం చేసి ఎక్కువ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పొచ్చు సో అప్పుడు ఆ క్లాసెస్ కదా ఈ రెండు మీ ఇప్పుడు ఉన్నాయి రియల్ టైం జావా క్లాసెస్ ఎన్ని సింగిల్ టైం సో ఎన్ని యూస్ కేసెస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వచ్చేసి డీటెయిల్ గా ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూపిస్తాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో దగ్గర ఛానల్ లైక్ వస్తుంది క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సపోజ్ వీడియో పడుతుంటే వీడియో రేంజ్ లో పోతుంటే ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరెటికల్ గా చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఫ్యాక్టరీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేది ఒక ఫ్యాక్టరీ రియల్ టైమ్
మనకి ఆ షాప్ కి ప్రొచ్చేసి ఆ మన అడిగిన ఆబ్జెక్ట్ ని మన అడిగిన ప్రోడక్ట్ ని ఇస్తున్నాడు మనకు తెలియదు ఆ షోప్ ని ఎలా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నాడు మనకు తెలియదు మనకి కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నాడు అదేలాగా ఈ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ పాటి ఏం చెప్తా అంటే నువ్వు నాతో అడుగు నేను నీకు ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తా అర్థం కాంట్రాక్ట్ సో నువ్వు ఫ్యాక్టరీ ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ రేట్ చేస్తుంది ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అని అదే హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది మనకు పడుతుంది మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అడితే అది రిటర్న్ చేస్తుంది ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ పాటి సో క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఎక్స్పోజింగ్ ది క్రియేషన్ అండ్ లాజిక్ టు ది ప్లాన్ సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్ట్ ఆ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఈ బేస్ రాన్ మన ఇన్పుట్ మనకు అమౌం సోప్ కావాలంటే అమౌం సోప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది రెక్షన్ అంటే రెక్షన్ ఇస్తుంది ఎలాగ ఆ రెక్షన్ సోప్ లేకపోతే అమౌం సోప్ క్రియేట్ అవుతుంది అని అది యూసర్ కి ఐడ్ అవుతుంది యూసర్ కి తెలియని అవసరం లేదు సో క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఎక్స్పోజ్ ఇంటి క్రియేషన్ లాజిక్ టు ది క్లైమ్ సో ఇంకో రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్ నేను అడుగుతున్నా అంటే నాకు వచ్చేసి ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ జావా సారీ ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ విండోస్ ఓఎస్ ఉంది నాకు తెలీదు నేనే అడుగుతున్నా నా ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్ నేను ఐఫోన్ కి ఓఎస్ చేయాలా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రైట్ గా ఓఎస్ వచ్చి ఒక ఇంటర్మీడియట్ ద్వారా నాకు గెట్ ఓఎస్ రత్న సో ఐఫోన్ ఇస్తున్నా సో నా ఐఫోన్ కి ఓఎస్ కావాలంటే సో ఈ ఫ్యాక్టరీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఈ ఐఫోన్ కి ఓ ఐఓఎస్ కావాలన్నా లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ కావాలన్నా లేకపోతే విండోస్ కావాలని ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మనం ఏం ఇస్తున్నా సామ్సంగ్ సోనీ హెచ్టిసి కి ఒక ఓఎస్ ఇండియన్ అడుగుతున్నాడు సో ఈ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్ ఫ్యాక్టరీ తో అడుగుతుంది సామ్సంగ్ సోనీ హెచ్టిసి ఫోన్ కి ఓఎస్ కావాలి ఈ ఫ్యాక్టరీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఈ ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ డిసైడ్ చేస్తుంది సామ్సంగ్ ఫోన్ కి ఆండ్రాయిడ్ కావాలన్నా లేకపోతే ఐఓఎస్ కావాలన్నా లేకపోతే విండోస్ కావాలని సో ఆ థింగ్స్ అన్ని ఫ్యాక్టరీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఎవరికి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలా బేస్ రన్ డేటా బేస్ రన్ ఇన్పుట్ నేను వచ్చేసి ఐఫోన్ చెప్తే నాకు ఐఓఎస్ ఇస్తుంది నేను సామ్సంగ్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఇస్తుంది నోకియా అంటే విండోస్ ఇస్తుంది ఈ థింగ్స్ హ్యాండిల్ అయ్యేది మీ ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ లో హ్యాండిల్ అవుతుంది ఈ అన్ని క్లాసెస్ ఈ ఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ విండోస్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క అప్స్టార్ట్ క్లాస్ చెప్పచ్చు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఒక ఓఎస్ ఇంటర్ఫేస్ సో బేసిక్ గా ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ డీసెల్స్ అన్ని ఈ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ తెలియదు ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ జస్ట్ నాకు ఐఫోన్ కి ఒక ఓఎస్ సామ్సంగ్ కి ఒక ఓఎస్ నోకియా కి ఒక ఓఎస్ అవుతున్నాం ఈ ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ చేసి ఈ అన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఐఫోన్ కి ఓఎస్ అయితే ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ ఉంది లేకపోతే థర్టీన్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఉంటే అవన్నీ మీకు హ్యాండిల్ అవుతుంది సో అప్డేటెడ్ ఓఎస్ చేసి ఈ ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ ఈ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇస్తుంది సో వర్షన్ కూడా హ్యాండిల్ చేసేదిగా ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ ఈ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్ బయట ఉన్న క్లాస్ బై ఇది క్లైంట్ ఈ క్లైంట్ కి ఎంత అవసరమే లేదు దీన్ని పుడుతుడికి ఒక ఫోన్ ఇస్తే ఆ ఓఎస్ వచ్చేది దీనికి పుడుతు సో ఫుల్ ఇడన్ అవుతుంది ఫుల్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ నిమి వచ్చేసి హైడ్ అవుతుంది అదే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో సో సెకండ్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటాం సపోజ్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ వర్క్ చేస్తుంటే మీకు తెలుస్తుంది మీ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఈ లెవెల్ లో ఉన్నారు యూఐ డెవలపర్ యూఐ డెవలపర్ టు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ ఆ మరిగా మన అన్ని మీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది డెవలపర్ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు సో మేనేజర్ సో ఇది దా వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీతో రిలేట్ చేయాలా ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఆ క్లైంట్స్ ఉంటారు సో క్లైంట్స్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అంటే ఈ మేనేజర్ కన్నా పైక ఉన్న పొజిషన్ లేకపోతే క్లైంట్ ని పెట్టుకోవచ్చు సో క్లైంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో క్లైంట్స్ వచ్చేసి ఈ మేనేజర్ తో డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేస్తారు సో ఏం ఇంటరాక్ట్ చేస్తారంటే ఏం ఇంటరాక్ట్ చేస్తారంటే క్లైంట్ వచ్చేసి యూఐ డెవలపర్ కావాలని అడుగుతారు సో మేనేజర్ వచ్చేసి ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓఎస్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ వచ్చేసి మేనేజర్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు యూఏ డెవలపర్ వన్ యూఏ డెవలపర్ టూ యూఏ డెవలపర్ త్రీ అది ఇలా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ ఉంటే ఏ యూఏ డెవలపర్ ని క్లైంట్ కి పంపియాలని అనిపిస్తారు సో
అయ్యంతా తెలియాలని అవసరం లేదు క్లయింట్ ఇప్పుడు సినిమా ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే చాలు సో ఇదిలా వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ పట్ట థియరెటికల్ కంటెంట్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డీటెయిల్డ్ గా ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి చూడబోతాం థ్యాంక్స్ అండి మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరెటికల్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చేసి ఒక థియరీ థియరటికల్ వీడియో చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఎలా రియల్ టైమ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూడబోతున్నాం సో ఈ రెండు వీడియోస్ ని యాక్చువల్ రూమ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనే ఇది ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ డిజైన్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చేసి క్రియేషనల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింద వస్తుంది సో క్రియేషనల్ స్ట్రక్చరల్ ఈ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ లో క్రియేషన్ తిన్నా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ డిజైన్ ఫ్యాక్టరీ సింపుల్ గా చెప్పాలి ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ కి మేనేజ్ చేసేది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చేసి ఒక కంపెనీ ఉంది సోప్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ పెట్టుకుంటాం ఆ సోప్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీకి వచ్చేసి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ రా ఐటమ్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తాయి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సోప్ యాక్చువల్ సోప్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసే ఒక కంపెనీ సోప్ పైకి ఉన్న ర్యాపర్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసే ఇంకో కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ర్యాపర్ ని అందేం చేసి ఈ సోప్ ని రెండు అటాచ్ చేసి ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది సో ఈ త్రీ థింగ్స్ మీద ఒక ఈ సోప్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాక్టరీ మెయింటైన్ చేస్తుంది అదేలాగా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టరీస్ ని మేనేజ్ చేసేది వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టరీస్ చేసే థింగ్స్ ని బయట ఎవరికి మీరు తెలియకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ హైడింగ్ సో హైడింగ్ ది ఇన్ దీటెయిల్స్ సో ఫ్యాన్ మనం స్విచ్ చేసాము ఫ్యాన్ తిరగతుంది ఫ్యాన్ ఎలా తిరగతుంది మనకి తెలీదు ఎలా టెక్నికల్ గా అది లోపల జరుగుతుంది కానీ ఫ్యాన్ తిరగతుంది ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్ మనం స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ తిరిగేలాగా ఫ్యాక్టరీస్ లోపల ఏం జరగతుంది మనకి తెలీదు సో దాని మీద అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫ్యాక్టరీ మీన్స్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ దీని ముందు వీడియోని మనం కవర్ చేస్తుంటాం ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ బట్టి సో అలా నేను ఒక జిస్ట్ చెప్తున్నా ఫ్యాక్టరీ మీన్స్ ప్రొవైడింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను ఓఎస్ వచ్చేసి నాకు వచ్చేసి ఐఓఎస్ అని వచ్చే ఐఓఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేది ఆ ఫ్యాక్టరీ వర్క్ ఉంటది అది నేను ఆండ్రాయిడ్ అడితే ఆండ్రాయిడ్ కి ఓఎస్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వచ్చేసి ఏంటంటే నా ఫోన్ వచ్చేసి శాంసంగ్ ఫోన్ పెట్టుకుంటాం సో శాంసంగ్ ఫోన్ కి ఓఎస్ ని అర్థ ఫ్యాక్టరీని సో ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏం ఇస్తుంది అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ ఇస్తుంది ఐఫోన్ కి ఓఎస్ అర్థ సో ఆ ఐఫోన్ కి ఏం ఇస్తుంది అంటే ఐఓఎస్ ఇస్తుంది సో ఇది ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఉన్న జిస్ట్ సో ఇప్పుడు అప్స్టాక్ ప్యాటర్న్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మన అవసరం సో ఏంటంటే సూపర్ ఫ్యాక్టరీ విచ్ క్రియేట్స్ అదర్ ఫ్యాక్టరీస్ సో ఇందాక చెప్పిన లాగే సో మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది సో ఈ ఫో సోప్ ర్యాపర్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేది ఒక కంపెనీ అదేలా వచ్చేసి ఆ సోప్ కి లోపల ఉన్న యాక్చువల్ సోప్ మ్యానుఫాక్చర్ అనదర్ కంపెనీ దీనికి పైక సూపర్ ఫ్యాక్టరీ చెప్తాం కదా ఆ సూపర్ ఫ్యాక్టరీ దా అప్స్టాక్ ఫ్యాక్టరీ ఈ అన్ని థింగ్స్ ఈ అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ మేనేజ్ చేసేది లాగా పెట్టుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వితౌట్ స్పెసిఫైంగ్ ది కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇది టెక్నికల్ పాయింట్ యాక్చువల్ గా సో ఈ దీనికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రోగ్రామ్ మూలంగా చూస్తే ఇంకా డీటెయిల్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడే మనం చెప్తాం ఏంటంటే ప్రొవైస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీకి ఒక ఇంటర్ ఒక మెథడ్స్ ఉంటుంది ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు లోపల ఏం జరుగుతుందని మనకు తెలియని అవసరం లేదు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక సోప్ మనకు కావాలి ఆ మామూలు సోప్ ఆ మాల్గో సోప్ అంటే మనం ఏమి అడుతాం ఒక ఫ్యాక్టరీ ఒక షాప్ వేసి మాల్గో సోప్ ను అడుతాం సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మాల్గో సోప్ ను లేకపోతే ఆ మామూలు సోప్ ను రిటర్న్ చేస్తారు మనకి యాక్చువల్ తెలియదు లోపల ఏం జరుగుతుందని సో ఈ అన్ని మేము మేనేజ్ చేసేది అన్ని మే ఆ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఇన్న డీటెయిల్స్ అన్ని మే అబ్స్ట్రాక్ట్ సో ఈ అన్ని మే అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ తింద వస్తుంది ఇప్పుడు రియల్ టై
కాంక్రీట్ క్లాసెస్ క్యాటిక్ అయిన క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తుంటాం ఎగ్జాంపుల్ అంటే పబ్లిక్ ఇంట్ గెట్ నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఈ అనిమల్ ఇంటర్ఫేస్ లో గెట్ నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ గా ఉంచేసి ఒక మెథడ్ ని క్యాట్ కి వచ్చేసి ఎన్ని లెగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ సో ఈ క్యాట్ కాంక్రీట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఫోర్ రిటర్న్ చేస్తుంది డాగ్ కాంక్రీట్ క్లాస్ ఫోర్ రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ అనిమల్ కి అదే మరి ఇప్పుడు లయన్ టైగర్ రెండు ఇద్దరికి మేము వచ్చేసి ఫోర్ లెగ్స్ ఉన్న వాళ్ళ ఫోర్ రిటర్న్ చేస్తుంది సపోజ్ సమ్ అనిమల్స్ వచ్చేసి టూ లెగ్స్ త్రీ లెగ్స్ ఉంటే త్రీ ఆర్ టూ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది ద యాక్చువల్ థింగ్ అనిమల్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ క్యాట్ డాగ్ లైన్ టైగర్ వచ్చేసి ఒక కాంక్రీట్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లైన్ టైగర్ క్లాసెస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ని ఎలా సబ్ డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే వైల్డ్ అనిమల్ డొమెస్టిక్ అనిమల్ సో ఈ డొమెస్టిక్ ఒక కేటగిరీ ఈ వైల్డ్ ఒక కేటగిరీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ కేటగిరీ మెయింటైన్ చేసేది అని వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఈ కేటగిరీ మెయింటైన్ చేసేది డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ లో ఏం అడతా అంటే ఒక డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంట సో ఈ డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ అడిగిన వల్ల డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అదే నేను క్యాట్ ఆబ్జెక్ట్ అడిగి అంటే ఈ క్యాట్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఏం అడగచ్చు అంటే లైన్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే లైన్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది టైగర్ అడితే టైగర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది ద ఫ్యాక్టరీ కూడా బేసిక్ సో ఫ్యాక్టరీ టు మనం ఏం అడగచ్చు అంటే నాకు జావా ఫోన్ కి ఓఎస్ సారీ ఆండ్రాయిడ్ శాంసంగ్ ఫోన్ కి ఓఎస్ ఇన్ అని అడతాం అదేలాగే ఐఫోన్ కి ఓఎస్ ఇన్ అడతాం ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఒక క్యాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ అడుతున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక లైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ అడతాం సో ఈ రెండుని డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరీ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ విత్ ఛానల్స్ వైల్డ్ అనిమల్స్ డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ విత్ ఛానల్స్ డొమెస్టిక్ అనిమల్స్ ఈ రెండింటికి ఒక సూపర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది సూపర్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ అది ఏంటంటే అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఈ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు చేసి ఏమడతాను అంటే అనిమల్ ఫ్యాక్టరీలో ఏమడతాం అంటే ఒక వైల్డ్ అనిమల్ కావాలంటాం సో వైల్డ్ అనిమల్ అడితే ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం రిటర్న్ అవుద్ది నేను వచ్చేసి డొమెస్టిక్ అనిమల్ కావాలంటే ఈ డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం రిటర్న్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పేస్తే అంటే ఇప్పుడు చేసి మన సోప్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకున్నాం కదా సో సోప్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ సోప్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది సో ఈ సోప్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ టూ థింగ్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే సోప్ ర్యాప్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇంకోటి వచ్చేసి యాక్చువల్ సోప్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేది ఈ రెండు రెండుని మెయింటైన్ చేసేది సూపర్ సోప్ మ్యానుఫాక్చర్ కంపెనీ ఈ పైకి ఉన్న కంపెనీ ఏమడుతుంది అంటే మీ ర్యాపర్ తో నాకు వచ్చేసి ర్యాపర్ సేంది అని అడుతుంది అవుట్ల ఈ కంపెనీ ఏమడుతుంది అంటే నాకు వచ్చేసి రా సోప్ సీన్ అడుతుంది ఈ రెండు తీసుకునేసి సూపర్ సో మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఏం చేస్తాయి అంటే సోప్ పైకి ర్యాపర్ కవర్ చేసేసి సోప్స్ ని పబ్లిష్ సోప్స్ ని మార్కెట్ కి అమ్మతుంది అదేలాగా ఈ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ను డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఫ్యాక్టరీ అవి పెట్టుకునేసి బయట నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎలాగో వస్తుందో ఆ రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ చేసి వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్టిన వల్ల లేకపోతే డొమెస్టిక్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఇట్టిన వల్ల డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఇది థియేటికల్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మీడియా మనం డీటెయిల్ గా ఎలాగో ప్రోగ్రామ్ వస్తాం చూస్తాం అదే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో జావా ఏపీఎస్ లో మనం అప్సాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం మనకు తెలియకుండానే మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అది ఎప్పుడంటే అప్సాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ రీడింగ్ ఎక్సమల్ ఫైల్స్ యూసింగ్ డామ్ పార్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఎక్సమల్ ఫైల్స్ అంటే పార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ యూజ్ చేస్తుంటాం డాక్యుమెంట్ బిల్డర్ ఫ్యాక్టరీ డాక్యుమెంట్ బిల్డర్ ఫ్యాక్టరీ డాట్ కెట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇది యాక్చువల్ గా ఒక అప్సాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఈ అప్సాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ రిటర్న్ చేసే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం యాక్చువల్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుతుంది యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ బిల్డర్ ఫ్యాక్టరీ డాక్ ఫ్యాక్ట్ సో ఇది వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ మనం అడుగుతున్నాం ఏదో వైల్డ్ అనిమల్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలన్నా లేకపో
కోర్ట్ స్నిపెట్ యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మనం ఈ వీడియో ఏం చూడబోతా అంటే ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ప్రోటోటైప్ సో ప్రోటోటైప్ అంటే మీకు ఒక మీనింగ్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలుస్తుంది ప్రోటోటైప్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎట్ల చెప్పంటే ఒక షిప్ కి ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కట్టడంగా ఒక ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది సో ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక విర్చువల్ థింగ్ దాన్ని యూజ్ చేసుకునేసి మీ రియల్ థింగ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో రీయూజ్ చేసుకోవాలా సో అది దాని ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది సో ప్రోటోటైప్ వచ్చేసి క్రియేషన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తుంది క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ బై క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీ ఈ ఒక ఫ్రేస్ ఈ ఒక లైన్ దా ఈ డెఫినేషన్ ని మన ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ బై క్లోనింగ్ ఆర్ కాపీ క్లోనింగ్ ఎప్పటికీ మీరు వచ్చేసి ఫ్రీగా ఉంటుంది క్లోనింగ్ మీన్స్ సిమిలర్ టు కాపీ పెట్టుకుంటాం సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే క్లోన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కాపీ చేసుకోవచ్చు దాన్ని చేసే వాళ్ళ ఏం ప్లస్ వస్తుందంటే టైం సేవ్ అవుతుంది కాంపిటీషన్ సేవ్ అవుతుంది అది ఎలా సేవ్ అవుతుంది ఈ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసేప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో డిస్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాస్ట్లీ సో ఇందాక చెప్పిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ టైమ్స్ కావాలంటే క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం వచ్చేసి లోన్ కాపీ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఆ టైం సేవ్ అయ్యాలి సేవ్ అవుతుంది అది ఇలాంటి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక డేటా బేస్ ఉంది మైఎస్కెల్ ఉంది ఆ మైఎస్కెల్ లో ఒక డాగ్ డీటెయిల్స్ ఉంది డాగ్ నేమ్ వెయిట్ ఓకేనా జావ అప్లికేషన్ ఏమంటే గెట్ డాగ్ డీటెయిల్స్ నడుతుంది సో జావ అప్లికేషన్ వచ్చేసి డేటా బేస్ నడుతుంది డేటా బేస్ వచ్చేసి నేమ్ ఎక్స్ప్రెస్ వెయిట్ టెన్ కేజీ ఇస్తుంది ఈ డేటా వస్తుంది ఈ డేటా యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎక్స్ప్రెస్ వెయిట్ టెన్ కేజీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలా ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అయ్యేప్పుడు మనం ఒక పాసిబుల్ ఏంటంటే మళ్ళీ జాబ్ అప్లికేషన్ సెకండ్ టైమ్ కి డేటా బేస్ నడుస్తుంది డేటా బేస్ నేమ్ ఎక్స్ వైజ్ టెన్ కేజీ ఇస్తుంది డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది థర్డ్ టైమ్ జాబ్ అప్లికేషన్ డేటా బేస్ నడుస్తుంది నేమ్ ఎక్స్ వైజ్ వెయిట్ టెన్ కేజీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ మాదిరిగా ఎన్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవుతే ఈ డేటా బేస్ నుంచి రిటైల్ చేసే ఆపరేషన్ భయంకరమైన కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ పవర్ దాన్ని ఏం చేస్తుంటే మనం ఒకసారి క్రియేట్ అయిపోయింది ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ టైమ్స్ అడిగినా మనం జస్ట్ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కాపీ చేసి ఒక డూప్లికేట్ జాక్స్ కాపీ లాగా చేసి అదర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం డాగ్ వన్ డాగ్ టూ డాగ్ త్రీ సో ఇది సింపుల్ కదా మెన్ కంపేర్ టు దిస్ థింగ్ సో ఇది ఫస్ట్ యూస్ కేస్ సెకండ్ యూస్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తు మనం ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం నెట్ లో డౌన్ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ బీన్ మూవీ వీడియో కావాలని అడుగుతాం సో ఇంటర్నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తాం ఒక వన్ జీబీ మూవీ పెట్టుకుంటాం వన్ జీబీ ఎంతసేపు పోతుంది నెట్ బాగా ఫాస్ట్ ఉన్నా ఒక నేర్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ యూస్ స్పెండ్ అవుతుంది ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయినట్లు మీతో ఉంటుంది యూస్ అయ్యే మూవీ సో మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉన్నారు ఫ్రెండ్ వన్ ఫ్రెండ్ టూ ఫ్రెండ్ త్రీ ఫ్రెండ్ ఫోర్ ఉన్నారు ఏమవుతుందంటే నాకు మిస్టర్ బీన్ మూవీ కావాలా అవుతుంది మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే యూస్ అయిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నెట్ లో పోయి డౌన్లోడ్ చేయకుండా మీతో ఉన్న మూవీని కాపీ చేసి మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తున్నాం సో పెన్ డ్రైవ్ లో కాపీ చేస్తున్నాం లేకపోతే డివిడి లో హార్డ్ డిస్క్ లో కాపీ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఇస్తున్నాం ఈ మధ్య చేసే వాళ్ళ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసే టైం వచ్చేసి మీకు సేవ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ డేటా కూడా మీకు సేవ్ అవుతుంది సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఒక లిమిటెడ్ డేటా వన్ మంత్ కి ఒక ట్వంటీ జీబీ డేటా పెట్టుంటే ఆ డేటా కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ప్లస్ ప్రోటోటైప్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలాగ మనం ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి యాక్చువల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు జావా ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి చూడబోతుంది మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరిటికల్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లస్ జావాలో ఎలాగ వచ్చి ఎక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసిన అని ఒక థియరిటికల్ గా చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీ
that was the creation design pattern so the motto is to reuse the objects that are expensive to create ee statement ki mana ee example use chesi chuste inka meek detail ga telustundi if example chesi meek chesi meer oka graduate oka graduate student ah ipudu chesi endante first year second year third year fourth year oka oka year ki oka books kavala so first year lo chesi oops books second year lo chesi java third year lo chesi అడ్వాన్స్ జావా అమర్ త్రీ బుక్స్ కావాలంటే మీరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇయర్ కి ఒక్కొక్క బుక్ తీయాన్ని మీరు ఆఫర్ చేయలేకుండా ఉండొచ్చు సో ఒక్కొక్క బుక్ కాస్ట్ థౌసండ్ ఉండొచ్చు టూ థౌసండ్ ఉండొచ్చు మనం ఏం చేస్తా అంటే అప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీలో పోయేసి మనకి అంటే నాకు ఊప్స్ బుక్ ఉంటే ఊప్స్ బుక్ ఎత్తుకునేస్తా వన్ ఇయర్ దాకా నేను యూజ్ చేసుకునేసి మనం రిటర్న్ చేస్తా అదే లైక్ వచ్చేసి నాకు సి ప్లస్ ప్లస్ బుక్ కావాలంటే సి ప్లస్ ప్లస్ బుక్ ఎత్తుకునేసి మళ్ళా యూస్ ఎక్కినట్టు రిటర్న్ చేస్తా సో ఇది ఒక లైబ్రరీ యూజ్ చేసి ఒక బుక్ పూర్ణ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటది అదేలాగా జావాలో ఇక్కడ మన ఈ యూసేజ్ ఏంటంటే మనం చేసి బుక్స్ ని బై చేయలేదు సో వన్స్ మనకి ఆ బుక్ యూస్ అయిపోయినప్పుడు మనకి వచ్చేసి మన ఎగ్జామ్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నా బుక్ మన ఆ లైబ్రరీలో రిటర్న్ చేస్తాం సో ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఊప్స్ బుక్ ఎత్తుకున్నాం వన్ ఇయర్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఊప్స్ బుక్ చేసి రిటర్న్ చేస్తాం లైబ్రరీలో ఆ బుక్ మనం ఇంకేమన్నా ఎత్తచ్చు ఎత్తుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చేసి రీయూస్ అవుతుంది అది దాని ఎగ్జాంపుల్ రీయూస్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ టు క్రియేట్ ఇక్కడ వచ్చి నా బుక్ నేను వచ్చేసి ఎక్స్పెన్సివ్ నేను తీయలేను దానికోసం ఏం చేస్తుంటే లైబ్రరీలో నేను తీసుకు వన్ ఇయర్ దాకా యూజ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తున్నా అదే నాకు జామాలో లేకపోతే ఒక ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎత్తుకున్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే కన్ఫర్మ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఉండొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రెడ్ పూల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎంతో ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఈ మాట టైమ్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రీయూసబుల్ పూల్ ఉంటది ఇదేంటంటే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోజు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టు ఉంటది మనం అడిగేప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ అవుతుంది సో ఏం చేస్తుంది క్లైంట్స్ రీయూసబుల్ పూల్ తో నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కావాలని అడుగుతారు సో ఈ రీయూసబుల్ పూల్ ఏం చేస్తుంది సో రీయూసబుల్ పూల్ సైజ్ వచ్చే త్రీ సో మాక్సిమం త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఓల్డ్ చేస్తుంది సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టూ ఆబ్జెక్ట్ త్రీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ఫోర్ క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఫోర్ క్లైంట్స్ ఏం అడుగుతున్నా అంటే నాకు వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటున్నాడు సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పచ్చు ఏం చెప్పచ్చు ఈ క్లైంట్ ఏం చేస్తుంటే రీయూసబుల్ పూల్ తో నాకు వచ్చేసి కావాలంటున్నాడు రీయూసబుల్ పూల్ వచ్చేసి మేనేజ్ చేస్తుంది సో త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉంది కానీ అడిగే మెంబర్స్ వచ్చి ఫోర్ మెంబర్స్ సో ఎవరు ఫస్ట్ అడిగారు వాళ్ళకి ఆ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చేస్తుంది సో వన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు క్లైంట్ ఫోర్ కి ఆబ్జెక్ట్ రాకపోతే ఏం చేస్తానంటే క్లైంట్ ఫోర్ వెయిట్ చేస్తుంది సో ఈ క్లైంట్ వన్ క్లైంట్ టూ క్లైంట్ త్రీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసిన అట్లా ఆ పర్పస్ అయిపోయినట్ల ఆ వర్క్ అయిపోయినట్ల ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది రీయూజబుల్ పూల్ తో వన్స్ రిటర్న్ చేసిన అట్లా ఈ రీయూజబుల్ పూల్ వచ్చేసి మళ్ళీ త్రీ ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఫిల్ అయింటుంది అప్పుడు క్లైంట్ ఫోర్ కి సర్వ్ చేస్తుంది సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మన లైబ్రరీలో ఏమంటే ఊప్స్ బుక్ ని అడుగున్నా నేను తో ఉన్నా ఇంకోటి ఒకడ ఊప్స్ బుక్ కావాలంటే నేను రిటర్న్ చేస్తాదా ఆ ఊప్స్ బుక్ వచ్చేసి ఆ పిల్లోడికి వస్తుంది సపోజ్ టూ బుక్స్ ఉంటే ఆ పిల్లోడికి సర్వ్ అవుతుంది అట్ల లేదు ఒక బుక్ దా ఉంటే ఆ ఇంకో పిల్లోడు వెయిట్ చేయాలి అదేలాగా ఇక్కడ వచ్చేసి రీయూజబుల్ పూల్ సైజ్ వచ్చేసి కెపాసిటీ త్రీ కానీ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ అట్ టైం అడుగుతున్నాడు సో త్రీ మెంబర్స్ కి సర్వ్ అవుద్ది సో ఫోర్త్ మెంబర్ సర్వ్ అంటే ఆ ముగ్గురులో ఎవరైనా ఒకటి వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయాలి సో ఇది దా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ సో ఇది ఎక్కడ వచ్చేసి జావాలో యూస్ అవుతుంది అంటే డేటా బేస్ కనెక్షన్ పూల్ సో డేటా బేస్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ సో ఆ టైం ఏం చేస్తా అంటే ఈ డేటా బేస్ కనెక్షన్ పూల్ వచ్చేసి ఒక సెట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకో ఉంటది సో ఎవరంతా వచ్చేసి క్లైంట్స్ అడగతున్నాడో వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తా ఉంటది సపోజ్ వచ్చేసి ఆ కెపాసిటీ ఎగ
అంత ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినా దానికి వచ్చేసి క్రియేషన్ వల్ల అవుట్ లో చేసి ఏంటంటే వ్యాలిడేషన్ అండ్ డిస్టర్ అదే లాగా దీనికి ఉంటుంది ఈ రీయూజువల్ పూల్ కే ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది దానిలోనే ఆబ్జెక్ట్స్ కి క్రియేషన్ వాలిడేషన్ డిస్టర్ ఇది ఏంటి మన డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి చూస్తాం సో దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే బూస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత కాస్ట్ మనకు తెలుసు సో ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ కి ఒక్కొక్కసారి డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాలంటే భయంకరం కాస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ దానివల్ల రీయూజ్ చేసిన వల్ల మనకు అన్ని మిస్ సేవ్ అవుతుంది అదిగా చెప్తుంది బూస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ సేవ్స్ మెమరీ ఇట్ రీయూజెస్ ది ఆబ్జెక్ట్ సో ఇట్ సేవ్స్ రిసోర్సెస్ సో ఇది అడ్వాంటేజెస్ ఇంకా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఆ అడ్వాంటేజెస్ మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు యాక్చువల్ కోడింగ్ చేసేప్పుడు మీకే అడ్వాంటేజెస్ మీకే తెలుస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో కన్ఫర్మ్ గా చూడండి నెక్స్ట్ వీడియో మేము ఏం చేస్తుంటే ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ పూల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని యాక్చువల్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చూడబోతాం థ్యాంక